Sérfræðingur í varnarmálum leggur til stofnun varnarmálaráðanetis, hermálanemdar og þúsundmanna hers. Að öðrum kosti verði ekki hægt að tryggja varnir landsins. Það segir íslenska stjórnmálamenn hafa sofið á verðinu. Fjölskylda Tyrkja sem býr hér á landi er heimilislaus eftir jarðskjaltana miklu fyrir mánuði. Hann misti 13 ættingja í hamförunum og heldur styrtartónleika í kvöld fyrir þau sem mistu allt sitt. Formaði samfylkingarinnar stefnir á að koma flokknum í ráðandi stöðu í ríkistjórn og segir ákveðna óstjórn ríkja hér á landi, sérstaklega í velferðar- og efnahagsmálum. Hópur leikskólabarna á Laufásborg hélt skákmót í dag til að safna fyrir þáttöku og heimsmestramóti. Þau stefna á sigur og drolla og biskup eru helstu vopn eins og hópnum. Það er hátíða stemning í Guðunesi þar sem úrslit söngvakeppnar fara fram í kvöld. Fimm lög keppast um að verða framlag Íslands í Eurovision í maj. Komið sæl. Íslenskur her er eina leiðin til að tryggja fullveldi landsins að mati sérfræðings í varnarmálum. Ofurlangan tíma takið að virkja að nágræna heri verði landi fyrir árás. Arnór Sigurjónsson lét nýlega af störfu um skrifstofustjóra varnarmál og skrifstofu utarreikis að ráðinni tilsins eftir 40 ára starf. Hann viðir af skoðinni sínu í bók sem kom út í dag. Hann segir einrás Rússa í Úkrainu kalli á nýja varnarstefnu. Geisa styrjöld í miður Evrópu. Og það er ekki nokkuð leið að segja til um það hvort að hægt er að takmarka hann af úgreifni eða hvort hún breyðist út. Ef hún breyðist út, þá er Norður Atlasafi og Norðurflótin undir, þar með Ísland. Arnór segir að NATO og varnarsamningurinn við bandaríkin sé við ágætis grunnstóðir í vörnum landsins. Ef að byggjum aðstóð frá Atlasbandalæginu, þá þurfa allir aldrei þjóðnir að samþykja það og það tekur tíma. Hann spyr hvernig eigi að tryggja hernaðarlega innviði hér á landi í komið til fyrir varalausar árásar. Sem að við ekki getum bruðist við með neinum öðrum aðstæðum heldur en að kalla þetta aðstóð þegar sem við höfum engan eigin her. Hvað er þetta stór her? Við erum að tala um 1000 manns og 500 manna varali. Eitthvað kostar þetta, þú mörg reikna þótt? Já, ég geri ráð fyrir því að við Íslendingar eiðum 2% af landsframleyslu eins og aðrar allarspandalarsjóðir í okkar eigin varnir. Það eru sirka 66 miljarna. Hann leggur til að stopnað verði varnamálaráðuneyti. Og alþingi þarf að starfreikja sérstaka hermálanemd sem fjallar um málefni íslenska hersins, fjárlög og lögjöf. Arnór gagrínir íslenska stjórnmálamenn fyrir að huga ekki betur að varnar á öryggismálum. Fáir stjórnmálamenn hafa sýnt þessum málum að hóa. Við höfum ekkert verið að sinna þessu, við höfum bara siglum áfram í svona sjálfstýringu, tryggjum eða tristum á það að allarsbandalagið og varnarsamningurinn sé fullnægjandi fyrir öryggi og varnir landsins. Ég hef áhyggjur að því að svo sé ekki. Tyrki búsettur hér á landi sem misti 13 ættingja í skjáltunum miklu í síðasta mánuði segir óraunverulegt að vera hér á meðan fjölskylda hans gangi í gegnum svo miklar hremmingar. Hann heldur tónleika í kvöld og ágóðin rennur til þeirra sem eiga um sárt að binda eftir hamfarirnar. Ali Demir er frá borginni Hata í Suður Tyrklandi sem er ein þeirra sem fór hvað verst út úr jarðskjöldunum sem ríðu yfir 7. februar. Fyrstu þrjá dagana viss hann ekkert um afdrif fjölskyldu ættingja og vinna. Það var hard until I get the answer the news from my family that they are alive. But thankfully they are. But I am upset about the fact that um, my aunt, my dear aunt, um, her name is Semire. <laughs> uh, I love her so much. And yeah, we lost her and many other people, but she was special to me. Móður systirinn sem Ali nefndi lést á samt eiginmanni og börnum í skjáltanum. Alls mist hann 13 ættingja. Fjölskyldans misti heimili sitt og fyrstu dagana dvöldu fóreldararans, systur, eiginmenn þeirra og börn í þessu tjaldi með ókunnugum. Nú eru þau komin í þessar tjaldbúðir þar sem þau dvelja öll saman í einu tjaldi í töluverðum kulda. Kondition er pretty harsh. Ég meni, the government, because the scale of the event is big and there's like 12 cities affected by it, 
and there's 13, milli 13 million people affected by it. So it's a big scale, so government was not fast enough to react. So that's why there was a shortage about many supplies, mm -hmm. uh, about the food, about the place where they could actually stay or sleep. Í dag var Ali að undirbúa tónleika sem hann heldur á Bravo í kvöld klukkan hálf tíu og þar ætlar hann að safna fyrir fjölskylduna í Tyrklandi og hjálparsamtök. Markmiðið er að hjálpa fjölskylduna að komast burt úr borginni og styðja þau svo þau lifi af. It feels weird for me to stay here because I'm not there and I can't feel actually what trauma they are going through. All I can do is that be here and just support them. We are looking forward for this event and I have, uh, I have invited two of my good friends from Romania and uh, UK and they will be here headlining the event and I will do warm up for them. Formaður samfylkingarinnar segir að ríkistjórnin hafi mist öll tök og að hér ríki ákveðin óstjórn. Á flokkstjórnafundi í Kallagrika í dag lýsti formaðurinn því yfir að samfylkingin ætli sér að verða ráðandi afli næstu ríkistjórn og stefni á endurist velferðakerfisins eftir ára tuga hnignun. Við erum komin að bjargrúninni í ýmsum þáttum til að mynda í heilbriðiskerfinu, við erum að sjá stöðnum til að mynda í samgöngumálum og það upplifa það allir á eigin skinni núna hvað verðbólgan er að býta fast og það er ekkit annað en stjórn efnaðsmála sem á þar sökina þannig að það liggur þetta fyrir að það er ákveðin óstjórn til staðar. Við erum að fara í ríkistjórn, við ætlum okkur að taka við stjórnatöfunum ekki bara vegna þess að við viljum vinna kostningar heldur vegna þess að verkefnin kalla á í raunum bara klassíska að jafna stefnu og áhuslur í velferðamálum. Fjölmynd lið Björgunarsveita fólks leitaði á Áltanesi í dag að Stefáni Arnari Gunnarsinni, 44 ára sem sakna hefur verið síðan á 5. dag. Leita var með drónum, þyrlum, köfurum og bátum og lauruglega nöyt aðstóðar sérsveita ríkislaugustjóra, slökkuliðs og landherkiskeslunar. Leit var hætt síðdegis í dag en henni verið haldið áfram á mánudaginn. Háskóla landsins kynntu námsleiði sínar í dag á háskóladeginu. Þar mátti til dæmis finna kappastu spila sem nefnendur smíðu frá grunni, hægt var að bregða á skordýra snarli og skoða afar nýtsanlegt vélmenni sem sérum að flokka perlur. Það er ímislegt forvindanlegt að sjá og skoða á háskóladeginum, til dæmis þessi hitamyndavél sem hefur nýst vel í þeirri tíð jarnfæringa og eldgosa sem hér hefur ríktað undanförnu. Einstaklingar eru kannski við ákunnar hugmyndir um hvert er stefna, svo labbað er um og fatt allt í nú bara já, bittu, ég get lært hérna íþróttafræði eða ég get lært hérna viðskiptalögfræði eða ég get lært reyðmennsku eða eitthvað slíkt. Kappakstursvið Háskóla Íslands vakti líka aðtekli í dag en það hannar og smíðar kappakstursbíl frá grunni fyrir formúla stúdentkefnina sem haldin verður á Spáni í sumar. Hann er ekki alveg tilbúin núna en hann mun þetta verður tilbúin fyrir sumarið. Það er hvað fimm punkta velti og ökumaðurinn er unni handjafnaður inn í bílinn þannig að hendunar geta ekki farið út fyrir velti búrið sko ef það gerist eitthvað og þessi bílar eru ekki að fara neitt óhemjur hratt heldur sko og leikskólastarfsfólk gleðist eflust yfir þessari hönnum perlu flokkunar vélmenni að minnst á kosti ef það kemst á markað Þá gafst heimilisfræði kennur um framtíðarinnar kostur og að spreyta sig og lyktarprófi. Þetta er svolítið sérstak lykta þessu, þetta er reykt paprika, því mæli með að fólk prýfa að kaupa og lykta af þessu. Þetta er skemmtilt í matagerð, gefur svolítið svona öðruvísi bragð og svo erum við hérna með að það fara jólin upp í hugan, þetta er negut. Við höfum ekki verið vandræða með umsækjöldur hingað til en nú er búið að fjölgum helming, sem sagt nefum. Og nú þurfum við að fá fleiri inn í lauruglufræði námið. Það er ekki svolítið erfitt stafn. Getur verið það, jú. Hvað er það þá svona helst? Pass. Nei, það er náttúrulega, þú ert náttúrulega að sjá fólk ofta á viðkamasta tíma lífstera og líka ert að eiga við fólk sem að kannski vill ekki að þú sért að eiga við þau. Þannig að þetta getur verið erfitt. Þá var þetta skordýrasnarall sem landbúnaður háskóli Íslands bauð upp á og venju vinsælt. Það er mjög góður prótingjafi og er bara þú veist, svona, sem er talið að vera prótingjafi framtíðarinnar.
Og við höldum áfram í háskólasamfélaginu því pólsk fræði verða frá með haustinu kendt við háskóla Íslands í fyrsta sinn. Þegar er boðið upp á byrjandanámskeið í pólsku sem hefur meðal annars verið vinsælt á meðal grunnskólakennara. Verkefnið hefur verið í bígerð frá árinu 2019 þegar sendinemnd fór hérðan til Póllands og hitti meðal annars pólsk mendamála yfirvöld. Þá hófst umræða um að bjóða nám í pólskum fræðum á Íslandi. Í kjölfarið hófst samstars mendamálaráðuneita begja landa og var sótt um styrk hjá NAVA, pólsku landskrifstofuna fyrir akademist samstarf. Sendikennari kemur þaðan í sumar og kenslan hefst á haustun. Þetta er 60 eininga aukagrein fyrstu sinn sem þýðir að nefnundur sem eru skráður í háskólan geta tekið pólsku sem aukagrein með öðru námi og þetta er fyrst og fremst tungumálanám fyrir byrjandur en líka menningarnámskið. Þess vegna vil ég kalla þetta pólsk fræði og því verum bæði að kenna tungumálið og menningunum. Málnótkunar og menningarnámskeið sem eru hluti námsins verða kent síðdegis og verða jafn framt aðgengileg öðrum en nefnendum í háskólanum í gegnum endurmendun háskóla Íslands. Katarzyna Rabenda er búin að kenna pólsku í háskóla Íslands í fimm ár. Hún segir að stærsti hópur pólskunema séu kennarar sem vilji ná tengslum við pólsk skólabörn og svo Íslendingar sem tengist pólverjum fjölskylduböndum, eigi pólskan maka eða börn. Katarzyna segir að námið hafi verið vinsælt en frekar takmarkað og fagnar væntanlegum breytingum. Więc na pewno więcej czasu dla samego języka jest ważne, tak, żeby tej praktyki było więcej, żeby tego mówienia było więcej, żeby można było to przećwiczyć, powtórzyć. No a oprócz tego pojawiają się często właśnie na lekcjach pytania na temat kultury, na temat no nie wiem, polskich filmów, polskiej muzyki, polskiej historii, na co, na co tutaj no nie mamy czasu, więc dodatkowe przedmioty w tym zakresie też będą, będzie duże zainteresowanie i będą na pewno spełniały jakieś oczekiwania studentów. Stórmestarar framtíðurinnar búa sig undir að keppa á heimsmestaramóti í Skáki apríl. Það er svo sem ekki frásögufærandi nema fyrir það sakir að Skákmennir eru enn í leikskóla. 13 börn í leikskólanum Laufásborg verða fulltrúar Íslands á heimsmestaramóti í barna í apríl á Rótós í Grikklandi. Hópurinn kom saman á Eiðistorg í dag og tók hennar bröndótta við byltana sem halda út í vinsælu Skáklaðarp í Chess After Dark. Til að ná upp í kostnað var enn til lista verka upp hós. Er þetta ekki fullt ung? Þau eru þetta mjög ung þegar þau eru að byrja að læra. En það er bara eitthvað meginn þannig að þau eru ofsala móttækileg fyrir þessu. Þau geta byrjað miklu fyrr en fólk heldur og þeim finnst þetta bara gaman. Hún er orðið nokkuð löng skákeðin í Laufásborg og þar hefur verið fremstur í flokki fjálfarinn Ómar Salama. Er þetta ekki svolítið skrítið að kenna svona ungu börnum að tefla? Hafðu þau gaman þessu? Það er bara fyrst og fremst og alltaf verður að vera gaman. Þú veist, þetta eru fimm ára börn og þetta er ekki einfalt að kenna þeim en þetta er mega gaman og skemmtilegt. Og þegar þeir eru búin að læra manngang og byrja að tefla, þau vilja ekki hæta að tefla. Hvernig líst þér á skákinn? Ertu ekki með erfiða stöðu? Nei, eiginlega bara skemmtilega stöðu. Og hvernig ætlar að útfara skákinn? Bara með drollu og biskup. Er það helstu vopnin hér, er það drottning og biskup? Já. Hvaða mark með allir nú að setja á þessu heimsbyrstar og móti? Allir að vinna titilinn? Já. Já. Er það ekkit vandamann? Nei. Er ekki erfitt að vera með svörtumenn? Það er svona aðeins erfiðara. Af hverju? Af því að sko, þá fær maður ekki að byrja og með það betra að byrja af því að það skilur þig. En nú eru þið að fara á heimsmestarumót, er það ekki rosalega skemmtilegt? Jú, það er rosalega skemmtilegt. Við höfum einu sinni bara á Evrópumestarumót á sama hóteli. Úrslit söngvakeppnunar ráðast í kvöld og þau verða í beinni útsendingu frá Guðvinesi eftir fréttir. Og í Guðvinesi er Elsa Maria Guðlaug Strífudóttir fréttamaður. Elsa Maria, spennandi hlýtur nú að vera að fanna magnast er það ekki? 
Já, ég held að það sé nú alveg óhætt að segja það að það sé komin mikil spenna í fólki hér og það er augljóst að Guðvinni sér orðið fullt af fólki sem á mjög gott kvöld í vendum. En félag áhugamanna um söngvakefni Evróska sjóvarstöðuða, þau tóku fórskota á sæluna þegar þau ákveða að fara ekki landleiðina hingað í Guðvinnis, heldur sjóleiðina neðan úr Reykjavík. Nei, 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 alls ekki þetta lag. Þetta lag. Við erum hérna um borð í hafsúlinu, hvalskoðuna skipinu, hvað er það sem þau eru að gera hér? Við erum með fyrirpartið okkar, við hérna Júrjóðsina áhugamenn, erum á leiðinni frá gömlu höfninni og við erum á leiðinni fyrir Guðvinnes á hafsúlinni. Það er bara dögur ekkit minna heldur um partýbátur, Júrókrús. Og hvað verður hérna í bátnum á leiðinni? Það er hér að björk að það er að stíga á sviði og svo verðum við með hérna að Dítti er laufi að spila Júrovisjón tónlist og það er ekki búið, svo ferum við á sengakefnina og eigum fann að miða á besta staðis salnum og ættum svo að enda kvöldið í eftirparti og inn og Og þetta Júrovisjón, hvað maður við segja, tímabil, hvað því ykkur hefur það fyrir ykkur hérna? Já, núna er náttúrulega páskafnir hjá okkur, þetta er svona önnur heilagasta hátíðin okkar. Það er núna í næstu viku er við að loka fyrir innstendingu laga í Júrovisjón, þannig að við erum að fá öll síðustu lögin og já, og þá tekur við bara fyrir eftir jólunum, sko, sem er það í maí. Þannig að jólin koma í maí, þá er gleði. Það er mjög mikið þannig. Já, og keppnin verður sýndi í beinni útsendingu á Rúfa eftir en líka á Rúf 2 þar sem hún verður táknmastúlkuð. En hún verður ekki bara samtölin sem verða túlkuð, heldur ætla túlkarnir líka að syngja lögin sjálf. En við hittum á þá í dag þegar þið voru að undirbúa sig fyrir útsendinguna á eftir. Þá þarf að hugsa svolítið út í það hvað um hvað textin er að fjalla. Það þarf að ná inni heldi textans og það þarf að sína með svipriðum og hreyfingum hvað það er sem er í gangi og tilfinningum og þetta er það sem þarf að æfa svo mikið. Þetta er eflust bara stórt skref fyrir samfélagið, döf samfélagið og þetta sé gerst núna í fyrsta skipti. Já, já, það myndi ég segja það, já, algjörlega. Þetta er ég alveg bara bylting, sko, af því þetta hefur aldrei verið gert hérna áður á Íslandi. Þetta hefur gert stundum í öðrum Evropulöndum, þar hafa verið túlkar og döf sem að vera að syngja takmáli. En hérna á Íslandi eru búin að vera að býða eftir þessu árum saman og loksins er komið tími til þess að gera þetta hér. Er þetta ekki stressandi? Já, það blandast svolítið stress í því. Það er bæði spenna og stress og kvíði og þetta blandast eiginlega allt saman. Þetta er svolítið kokteil eiginlega. Já og það verður nú ímis önnur atriði en sjálfur keppendinni sem stíga á stokk í kvöld og þeirra meðal eru systur sem voru einmitt framlag okkar Íslendinga í keppnin í fyrra og hérna eru þið, hvernig er svona að heimsækja þennan vettvang aftur ári síðar? Heyrðu, það er bara gaman, það er bara það er nóg um að vera eins og þið sjáið og það er bara ótrúlega skrítið að sé að komið ár síðan að við vorum inn að síðast. Það er gaman að að vera bara svona ekki þáttakandi, þá að vera bara svona þáttakandi on the side. Já. Gott að vera laus, eru þið lausar við stressi þá í þetta sinn? Já, algjörg. Eða þú veist allavega að þetta stress að vinna. Það er alltaf með smá stress, þú veist, bara að fara eitthvað sig og gera sitt besta. En þetta er öðruvísi stress. En það er ekki bara þið tvær sem eru hérna, heldur er þriðja systirinn hún Elín hér hinum megin að klára. Ertu með eitthvað heilræði fyrir keppendurna núna í ár? Nei, bara hérna, bara að finna þessi sjálfsást og hérna, þetta tekur alveg á sko, maður er alveg að setja hjarta upp á svið, þetta er ótrúlega stressandi, eða mér fannst alveg að, og bara, mér langar miklu heldur bara að segja að þeir að standa ykkur ótrúlega vel og bara, ég hlakka til að sjá atriðin í kvöld. Kæra þakkir fyrir. Já, það verður virkilega spennandi að fylgjast með í kvöld og við hvetjum fólk til þess að bara sitja sem fastast og fylgjast með og eftir. En við ætlum að segja þessu lokið hér og guðvinnis í bili. Takk fyrir þetta, Elsa María. Og þá að veðri. Á morgun gengur í norðaustan 5 til 13 metra á sekundum með dálutlum jeljum og norðan og austanlands og einnig síðsta landinu seinni partinn en skíað með köflum og þurrt suðvestanlands. Kólnar og fristir um allt land annað kvöld. Kristín Hermannsdóttir fyrir nánar yfir veðurhorfinnar og lokkum íþróttafréttum sem að Einar Örn Jónsson sér um í kvöld.
Mikið fjör var á Evrópumótin í frjálsi þóttum innanhús í dag. Kolbeinn Höður Gunnarsson misti af sæti í undanhúslitum á minnsta mögulega mun í 60 metrum í morgun. Kvennalansli Íslands í handbolta tapaði síðar á vinnáttuleik sinnum gegn bílið í Noregs í dag. Þrátt fyrir það eru liðsmenn Íslands jákvæðir eftir leikina tvo og fyrir umspilsleikina mikilvægu um háum sæti í apríl. Valsmenn tryðu sér deildarmeistara til til Karla í handbolta í gerkvöldi annað árið í röð. Ekkert lið hefur tryggt sér sigur í deildinni jafn snemma og valsmenn nú. Og mikil dramatík var í hans úrvalsdeildinni í dag. Topplið Arsenal slapp með skrekkin á heimavelli. Í þróttir eftir andartak. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sérfræðingur í varnarmálum leggur til stofnun varnarmálaráðanetis, hermálanefndar og þúsundmanna hers. Að öðrum kosti verði ekki hægt að tryggja varnir landsins. Hann segir íslenska stjórnmálamenn hafa sofið á verðinu. Fjölskylda Tyrkja sem býr hér á landi er heimilislaus eftir jarðskjaldana miklu fyrir mánuði. Hann misti þrett á nættingja í hamförunum og heldur styrta tónleika í kvöld fyrir þau sem mistu allt sitt. Formaður samfylgingarinnar stefnir á að koma flokknum í ráðandi stöðu í ríkistjórn og segir ákveðna óstjórn ríkja hér á landi, sérstaklega í velferðar- og efnahagsmálum. Hópur leikskólabarna á Laufásborg hélt skákmót í dag til að safna fyrir þáttöku og heimsmestramóti. Þau stefna á sigur og drolla og biskup eru helstu vopn eins og hópnum. Og það er hátíð að stemning í gufunni þessi þessi úrslitsöngva keppnar fara fram í kvöld. Fimm lög keppast um að verða framlag Íslands í Eurovision í maj. Það var þetta upptalið hjá okkur fréttir næst í útafbyggluggan 10 í kvöld og það er fréttavakt á rúpunktris allan sólringin. Takk fyrir samfélgina í kvöld, verðið sæl og gleðilega söngakeppni. Bein útsending frá úrslitum söngvakeppninar í Gufunesi. Í kvöld ræðist hvaða lag fer fyrir Íslands hönd í Eurovision. Mr. and Mrs. Smith er spennumyndum hjón sem virðast lifa hæglátu og tilbyggingalausu lífi en leika bæði tveimur skjöldum. Það er komið að byggarvikunni í blaki. Fjöruð hefst með undanúrslitum karla á fimmtudagskvöld og á föstudagskvöld er komið að undanúrslitum kvenna. Úrslitaleikinni sjálfir fara svo fram á laugardag. Ekki missa af byggarkeppnin í blaki, í beitni á rúf. Leiknar norrænar þáttaraðir hafa farið sigurför um heiminn, unnið til alþjóðlara verluna og njóta sívaksandi hitli. Ó!